హాసిని మల్టీటెక్ వారు సమర్పించు కంప్యూటర్ బేసిక్స్ పార్ట్ టూ కు స్వాగతం పార్ట్ వన్ లో మనం గమనించాం కంప్యూటర్ అందులోని భాగాలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న విషయాన్ని పార్ట్ వన్ లో మనం గమనించాం పార్ట్ టూ లేక వచ్చినట్టయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే అంశం ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంతకు ముందు చూసిందంతా హార్డ్వేర్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిజిటల్ డేటా అది హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది సిడీ డ్రైవ్ లో ఉంటుంది అని మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనం ప్రాపర్ గా అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంటే పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో ఇలా మనకు కనపడుతుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు కొంత గతం లేక మనం వెళ్ళాలి కంప్యూటర్ అనేది కేవలం ల్యాబ్లకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఐబిఎం కంపెనీ మొదటిసారిగా పీసీ పర్సనల్ కంప్యూటర్తో మార్కెట్లోకి రావడం జరిగింది ఆ కాలంలో వచ్చినటువంటి కంప్యూటర్ను రన్ చేయడానికి వాడేటువంటి ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డాస్ అని పిలిచేవారు డాస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి ప్లాపీ ఏదైతే కనపడుతుందో ఆ ప్లాపీలో ఓఎస్ ఉండేది అది మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అందులో డిస్క్ ఉంటుంది దానిపైన ఈ డిజిటల్ డేటా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండడం జరుగుతుంది దాన్ని ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి పీసీని రన్ చేయడానికి వాడేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డాస్ ఈ డాస్ ను డెవలప్ చేస్తూ రెండు కంపెనీలు ప్రధానంగా మార్కెట్లోకి రావడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ విప్రో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంఎస్ డాస్ తో మార్కెట్ లేకి రావడం జరిగింది విప్రో వాళ్ళు డబ్ల్యూ డాస్ తో మార్కెట్ లేకి రావడం జరిగింది చాలా త్వరగా ఎంఎస్ డాస్ ప్రజాదరణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పొందడం జరిగింది అదే ఉత్సాహంతో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఎంఎస్ డాస్ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ విండోస్ అనే పేరుతో మార్కెట్ లేకి వచ్చింది డాస్ ప్రాంప్ట్ మొత్తం కూడా కమాండ్ పైన ఆధారపడి ఉండేది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైన ఆధారపడి ఉండేది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఇదంతా కూడా కమాండ్ ప్రాప్ట్ తో రన్ అయ్యేటువంటి ఓఎస్ ఇది చాలా క్లిష్టంగాను చాలా నెమ్మదిగాను పనిచేసేది అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ జనాదరణతోటి విండోస్ అనే పేరుతో మార్కెట్ లేకి రావడం జరిగింది విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ముందుకు రావడం జరిగింది విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్లో మౌజ్ ఉపయోగం విరివిగా రావడం జరిగింది ఎందుకంటే జియుఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేయడం వల్ల ప్రతిదీ మౌజ్ అండ్ కీబోర్డ్ తోటి చాలా సులభంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయడం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ కాలంలో మైక్రోసాఫ్ట్ కు సంబంధించినటువంటి ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకుని ఎంతో మంది విదేశాలలో స్థిరపడడం జరిగింది సో ప్రధానంగా ఓఎస్ గురించి మూడు రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ యునెక్స్ లైనెక్స్ విండోస్ ఈ మూడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాటిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల వెర్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనం విండోస్ తీసుకున్నట్టయితే విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ కాడి నుంచి మొదలు పెడితే విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ విండోస్ టూ థౌజండ్ అలాగే విండోస్ టూ థౌజండ్ తర్వాత విండోస్ ఎన్టీ విండోస్ ఎన్టీ తర్వాత విండోస్ ఎక్స్పీ విండోస్ ఎక్స్పీ తర్వాత విండోస్ విస్టా విండోస్ విస్టా తర్వాత విండోస్ సెవెన్ విండోస్ సెవెన్ తర్వాత విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ ఎయిట్ తర్వాత విండోస్ టెన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో విండోస్ టెన్ రన్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ కు సంబంధించినటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాటి యొక్క సిరీస్ అంటే వివిధ రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఇవాళ కంప్యూటర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటేనే కంప్యూటర్గా ప్రజాదరణ పొంది ఉంది దీనికి ప్యారలల్గా యాపిల్ మ్యాక్ యాపిల్ ఓఎస్ సో దీన్ని యాపిల్ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రపంచాదరణ పొందినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కాగా అత్యంత కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ గా యాపిల్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి యాపిల్ మ్యాక్ ఓఎస్ అంతే ప్రజాదరణ పొందింది 
ఆపిల్ మ్యాక్ ఇది పీసీకి పర్సనల్ కంప్యూటర్ కి కొంత భిన్నమైనటువంటి హార్డ్వేర్ కలిగి ఉండి ఇది ఒక సపరేట్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్ ఓఎస్ దాంట్లో కూడా ఎన్నో రకాల వెర్షన్స్ ఉండడం జరిగింది మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ రెండు ఓఎస్ లు ఆపిల్ మ్యాక్ అలాగనే విండోస్ ఇవి కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైనిక్స్ అనేది పూర్తిగా ఉచితంగా వచ్చేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అలాగనే అది ఎంతో శక్తివంతమైంది సెక్యూరిటీ పరంగా లైనెక్స్ అత్యంత శక్తివంతమైంది కానీ లైనెక్స్ వినియోగదారులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు ప్రొఫెషనల్స్ దాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇవి ఓఎస్ కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమైతే ఉందో అది విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక కంప్యూటర్ రన్ చేయాలి అంటే మనం ప్రధానంగా కీబోర్డ్ మౌస్ ఎలా ఉపయోగించాలి అన్నది ఇవాళటి క్లాస్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ ను మనం రన్ చేయాలంటే ప్రధానంగా రెండు రకాల ఇన్పుట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఒకటి కీబోర్డ్ రెండు మౌస్ ఈ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ ద్వారా మనం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని రన్ చేస్తాం అంటే కంప్యూటర్ రన్ చేయాలి అని అంటే మనకు కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ తప్పనిసరి ఒకవేళ ఈ రెండు లేకుండా ఉండాలి అంటే అది టచ్ స్క్రీన్ అయి ఉండాలి సో ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెవెన్ అని చెప్పాం ఈ విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన మనం నేర్చుకోబోతున్నాం వివిధ రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయని మనం ముందుగానే చూడడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నటువంటి ఓఎస్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మనం నేర్చుకోబోతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెవెన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ పైన మనం గమనించినట్టయితే వెనకాల ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది దానిపైన కొన్ని ఐకాన్స్ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే పైన రీసైకిల్ బిన్ అలాగనే కొన్ని ఫోల్డర్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి కిందికి వచ్చేసరికి స్టార్ట్ మెనూ బార్ ఒకటి ఉండడం జరుగుతుంది స్టార్ట్ మెనూ బార్ లో రైట్ సైడ్ టైమ్ అలాగనే కొన్ని ఐకాన్స్ ఈ స్టార్ట్ మెనూ బార్ లో వివిధ రకాల ఐకాన్స్ కూడా ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఈ వ్యూను మనం గమనించినట్టయితే వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కనపడుతున్న ఐకాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టార్ట్ మెనూ బార్ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి డెస్క్ టాప్ అంటాం కంప్యూటర్ ఆన్ చేయంగానే కనపడుతున్నటువంటి ఈ మొదటి వ్యూ దీన్ని డెస్క్ టాప్ అని అంటాం దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి రోజు మనం వాడుతున్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ వాటిని మనం గమనించినట్టయితే మనము ఎవరికన్నా మెసేజ్ చేయాలి అంటే మెను లాంచర్ మెను నొక్కి అందులో మెసేజ్కి వెళ్ళి క్రియేట్ మెసేజ్ చేసి సెండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అదే లొకేషన్స్కి వస్తాం అక్కడ మనకు నచ్చినటువంటి స్క్రీన్ సేవర్ కూడా పెట్టి ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ కొనపడుతున్నది కూడా అదే ఇక్కడ మీరు మెను అని ఏదైతే నొక్కుతారో ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇది స్టార్ట్ మెనూ బార్ ఈ స్టార్ట్ మెనూ బార్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి లోపల ఉన్నటువంటి స్టోరేజ్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి కంప్యూటర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఈ స్టార్ట్ మెనూ బార్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది నిత్యం మనకు కనపడేటట్టుగా మనకు నచ్చినటువంటి వాల్ పేపర్ ను మనము వెనకాల సెట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కింద కనపడుతున్నటువంటి మెనూ బార్ లో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రోగ్రాంలు పిన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ కంప్యూటర్ ని మనం ఉపయోగించాలి అని అంటే ప్రధానంగా కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ ఎలా ఉపయోగించాలి అన్నది మనకు తెలియాలి మనం చూస్తున్నాం ఇది మౌస్ ఈ మౌస్ కి ప్రధానంగా మూడు బటన్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ రైట్ మిడిల్ ఈ కనపడుతున్నటువంటి మౌజ్ ని మనం తిప్పినట్లయితే నేరుగా ఈ కనపడుతున్న మౌస్ పాయింటర్ అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనకి అర్థమైంది అంటే మనం చాలా సులభంగా మన మౌస్ పాయింటర్ ని మనం అనుకున్న చోటుకి తీసుకెళ్లగలుగుతాం మీరు మొట్టమొదటిసారి కంప్యూటర్ రన్ చేసినట్లయితే మౌస్ పాయింటర్ మీరు చెప్పినట్టుగా వినదు అది వెనక్కి ముంగటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అది కొద్దిగా హార్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ బ్రౌజ్ చేసే వాళ్ళకి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు మొట్టమొదటిసారి మౌజ్ ఉపయోగించే వాళ్ళకి ఈ ఇబ్బంది తలెత్తడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కనపడుతున్న ఈ మౌజ్ ను ఏ కార్నర్కైనా స్క్రీన్ పైన తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉంది దానికోసం మనం చూసినట్లయితే 
ఈ కనపడుతున్నటువంటి మొట్టమొదటిది ఆ లెఫ్ట్ బటన్ చాలా ఎక్కువ సార్లు మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించబోయేది లెఫ్ట్ బటన్ మౌజ్ లో మనం ఉపయోగించబోయేటువంటి బటన్ లెఫ్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం రైట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లెఫ్ట్ మౌజ్ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది రైట్ మౌజ్ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఏమవుతుంది మిడిల్ మౌజ్ బటన్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి ఇవి మనం ప్రాపర్ గా నేర్చుకుందాం మన మౌజ్ ను మనం నచ్చిన చోటుకి మనం ఇలాగా మౌజ్ తిప్పంగానే వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు నా మౌజ్ పాయింటర్ ని ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఫోల్డర్స్ పైకి లేదా ఐకాన్స్ పైకి వచ్చినప్పుడు వాటిపైన కలర్ చేంజ్ అయినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం అంటే ఇది మౌజ్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే నా లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేశానో అది సెలెక్ట్ అయింది ఎంటీ ప్లేస్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమి జరగలేదా ఎందుకంటే అక్కడ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎప్పుడైతే కాంటెంట్ ఉన్న దానిపైన క్లిక్ చేసినప్పుడు అది సెలెక్ట్ అయినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఆ కలర్ ద్వారా పైన సెలెక్ట్ చేసిన ఫోల్డర్ కి కలర్ కనపడుతుంది అలాగనే నా మౌస్ పాయింటర్ వేరే ఫోల్డర్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పైన కనపడుతున్న కలర్ కి ఇక్కడ కనపడుతున్న కలర్ కి కొంత తేడా ఉంది పైది సెలెక్ట్ అయింది కిందిది జస్ట్ మౌజ్ ఓవర్ ఇలా మనం మన మౌస్ పాయింటర్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది సెలెక్ట్ అయింది ఎంటీ ప్లేస్ లో లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమీ జరగలేదు ఈ ఎంటీ ప్లేస్ లో నేను రైట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేయంగానే ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ వచ్చింది సో ఈ లిస్ట్ లో అనేక రకాల ఆప్షన్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి మన మౌస్ దాని మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సంథింగ్ హైలైట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఈ బాక్స్ రావడానికి నేను జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే అక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ రావడం జరుగుతుంది అదే రకంగా ఫోల్డర్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వంగానే అక్కడ ఒక లిస్ట్ వచ్చింది కానీ ఈ రెండింటికి తేడా ఉంది ఎంటీ ప్లేస్ లో ఇచ్చినటువంటి రైట్ క్లిక్ చాలా తక్కువ ఆప్షన్స్ కలిగి ఉన్నాయి ఫోల్డర్ పైన లేదా ఐకాన్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కానీ ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినా ఒక లిస్ట్ వస్తుంది మరి లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు లిస్ట్ రాలేదు లెఫ్ట్ క్లిక్ అనేది సెలక్షన్ ఉపయోగించాం రైట్ క్లిక్ అనేది అడిషనల్ ఆప్షన్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ మిడిల్ మౌస్ బటన్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మనము కనపడుతున్నటువంటి ఈ ఐకాన్ మీదకి వచ్చాం ఇప్పుడు నా లెఫ్ట్ బటన్ తో టూ టైమ్స్ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చా డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వంగానే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఇది మనం గమనించినట్టయితే ఈ కనపడుతున్న బార్ ని టైటిల్ బార్ అన్నాం అందులో మూడు బటన్స్ మనం చూస్తున్నాం మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ క్లోజ్ ఎలా తెలుసు మనకి ఎప్పుడైతే మన మౌస్ పాయింటర్ మినిమైజ్ మైనస్ బటన్ పైకి వెళ్ళిందో అక్కడ అది టూల్ టిప్ మినిమైజ్ అని చెప్తుంది అలాగే ఇక్కడికి వచ్చాం మాక్సిమైజ్ అని చెప్తుంది అలాగే క్లోజ్ బటన్ పైకి వచ్చాం క్లోజ్ అని చెప్తుంది అంటే మనం లెఫ్ట్ బటన్ కానీ రైట్ బటన్ కానీ ఎక్కడా ఉపయోగించలేదు జస్ట్ మన మౌస్ దానిపైకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను మినిమైజ్ బటన్ మొట్టమొదటిసారి క్లిక్ చేయంగానే క్లిక్ ఏమైంది అది క్లోజ్ అయిపోయిందా లేదు మీరు యానిమేషన్ చూసినట్టయితే అది నెమ్మదిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాస్క్ బార్ లోకి వెళ్ళినట్టు చూస్తున్నాం అంటే రెండు ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అయిన రెండు ఫోల్డర్స్ యొక్క పేర్లు మనకి అక్కడ కనపడడం జరుగుతుంది టైటిల్ బార్ లో మనం ఇంతకు ముందు మినిమైజ్ చేసినటువంటి ఈ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయంగానే తిరిగి అది రావడం జరిగింది మరి మాక్సిమైజ్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు నేను మిడిల్ మౌస్ బటన్ టైటిల్ బార్ పైన ఒత్తి పట్టుకొని ఈ ఫోల్డర్ ని సులభంగా మూవ్ చేయగలిగాం అదే సమయంలో కేవలం ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి డేటా మాత్రమే చూడడానికి వెనకాల వాటితో సంబంధం లేకుండా మాక్సిమైజ్ క్లిక్ చేయంగానే ఇప్పుడు కేవలం నేను ఈ ఫోల్డర్ పైన మొత్తం ఫోకస్ చేయగలిగాం లేదు వెనకాల ఉన్న ఫోల్డర్ కూడా సేమ్ టైం చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ టబుల్ అయింది ఇప్పుడు మనం రీస్టోర్ బటన్ క్లిక్ చేయంగానే నేరుగా 
అది తిరిగి ఇంతకు ముందు ఏ సైజ్ లో విండో ఉన్నదో ఆ సైజ్ లోకి రీస్టోర్ అవడం జరిగింది దీని ద్వారా మనం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఫోల్డర్ ను కూడా మళ్ళీ చూడగలుగుతున్నాం ఈ టైటిల్ పవర్ పైన క్లిక్ చేయంగానే మనం ఏ విండోను క్లిక్ చేస్తే ఆ విండో యాక్టివిట్ లేకి వస్తుంది ఇక చివరిగా ఇది క్లోజ్ బటన్ క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేయంగానే ఈ ఫోల్డర్ క్లోజ్ అయిపోయింది కేవలం ఒక్క ఫోల్డర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది కింద టాస్క్ బార్ లేకి వచ్చినా కూడా అక్కడ కేవలం ఒక ఫోల్డర్ మాత్రమే మనకి కనపడుతుంది మనము ఏ అప్లికేషన్ ఏ విండో ఓపెన్ చేసినా కూడా ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇవి విండో బిహేవియర్ సో ఈ మూడు బటన్స్ సాధారణంగా ప్రతి అప్లికేషన్ కానీ లేదా ఫోల్డర్ కానీ కామన్ గా కనపడతారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం లోపల ఉన్న డేటా ఇందులో కనపడుతున్న ఈ ఎల్లో టైప్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫోల్డర్స్ ఫోల్డర్ అంటే ఒక బ్యాగ్ ఒక సంచి లాంటిది దాంట్లో ఎన్ని రకాల ఫైల్స్ అయినా కూడా మనం ఉంచవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మనం చూస్తున్నది కూడా ఇది ఒక ఫోల్డర్ ఈ ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడానికి కొంత టైం మీకు పడుతుంది సో ప్రజెంట్లీ ఫోల్డర్ ఇది ఓపెన్ చేయడానికి డబుల్ క్లిక్ లెఫ్ట్ బటన్ టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేసాం ఓపెన్ అయ్యింది లేదా మౌస్ తో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయింది ఒకసారి మనం రైట్ క్లిక్ ఇవ్వంగానే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ కనపడుతున్నటువంటి బటన్ ఓపెన్ అంటే ఫస్ట్ క్లిక్ సెలెక్ట్ అవుతుంది సెకండ్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్లనే విండో ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది మీకు ఈవైపు ఒక స్క్రోల్ బటన్ కనపడుతుంది దాన్ని స్క్రోల్ చేస్తే దీంట్లో ఇంకా ఎన్నెన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అది పైకి కిందికి చూడగలుగుతున్నా సో ఇప్పుడు మన మౌస్ బటన్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ఈ బార్ పైన ఒత్తి పట్టుకొని కిందికి లాగినప్పుడు మాత్రమే ఇది స్క్రోల్ అవుతుంది ఇంకొక ఆప్షన్ మీకు మౌస్ లో ఉన్నటువంటి మిడిల్ మౌస్ బటన్ దాన్ని తిప్పినట్టయితే స్క్రోల్ చేస్తే ఇది స్క్రోలింగ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మ్యాక్సిమైజ్ చేసాం అయినా ఇక్కడ స్క్రోల్ బార్ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది దీన్ని నేను క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు తిరిగి నేను ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను ఇందులో ఎటువంటి స్క్రోల్ బార్ ఇక్కడ కనపడతా ఎందుకంటే ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ చాలా తక్కువగా ఉండడం మనం గమనించాలి ఎప్పుడైతే ఈ విండో మన మౌస్ పాయింటర్ ఈ ఎడ్జ్లకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు క్రస్సర్ ఇలాగా కనపడుతుంది అలా కనపడ్డ క్రస్సర్ క్రస్సర్ అలా మారంగానే లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ఒత్తి పట్టుకొని మౌస్ మూవ్ చేస్తే అది రీసైజ్ అవుతుంది మీరు గమనించినట్టయితే కింద స్క్రోల్ బార్ హర్జెంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఏర్పడింది మరి వెరిటికల్ గా నేను ఎప్పుడైతే విండో సైజ్ తగ్గించానో ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ కూడా ఒక స్క్రోల్ బార్ రావడం చూసాం ఇది స్క్రోల్ బార్ కాంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్క్రోల్ బార్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది విండోలో ఇప్పుడు మనం స్క్రోల్ బార్ కనపడతా ఎందుకంటే నేను కార్నర్కి వెళ్ళినప్పుడు నా క్రసర్ ఇలా మారింది మౌజ్ ఒత్తి పట్టి దాన్ని చిన్నదిగా లేదా పెద్దదిగా చేయొచ్చు లేదా మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫోల్డర్ లో లేదా విండోస్ లో ఉన్న కాంటెంట్ కనపడడానికి మనం చేసేటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు చూసినటువంటి అంశాలన్నీ సులభంగా మనం చేయాలి అంటే మన మౌజ్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి ఎలా విండోస్ సెవెన్ లో పెయింట్ మరియు నోట్ ప్యాడ్ అప్లికేషన్ల కొరకై పార్ట్ త్రీ లో కలుసుకుందాం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త కోర్సుల అప్డేట్ కొరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి